Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали и это следующая серия официальных ответов от Epic Games касаемо Alembic Hair и Grooming Plugin в Unreal Engine 4. В этом видео я отвечу на такие вопросы. По поводу бровей 32-битной версии Groom сетки, еще раз поговорим о проблемах экспорта Vertex Paint из XGen, научимся проверять каналы Base Color Pure Vertex и Roughness, поговорим о Alembic Viewer, есть ли возможность кэша анимации волос из других DCC. Что нужно учитывать во время экспорта из Гудини? Какое количество волос является оптимальным и как оптимизировать Viewport? Планируется ли поддержка MGPU? Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Также, если Вы хотите поддержать этот канал, то напишите комментарии, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео в соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или купите любой из принтов там же. Итак, данное видео вышло при поддержке Алексея Савченко, Олеси Примахиной, Андрея Дронина, Стаса Старых, Чарльза и всего Unreal Community, плюс также Саймона Баринуэо и Ника Рутлинха. Так вот, если Вы активно разрабатываете что-то в Unreal Engine и у Вас есть вопросы по лицензированию, развитию Ваших проектов или сотрудничеству с компанией Epic Games, то можете обратиться к Алексею Савченко. У него есть YouTube канал, ссылку на который я оставил в закрепленном комментарии. Здесь очень много полезной информации по всем этим темам, много интересных интервью и так далее. Алексей выпускает видео каждый день. Что касаемо Олеси Примахиной, так на нее можете ссылаться по вопросам лицензирования движка как для игр, так и для Enterprise. Найти ее проще всего на Facebook. Ссылку также закрепил в комментарии. Андрей Дронин, редактор журнала Unreal Engine for Daily. Там Вы найдете все самое интересное касаемо этого движка. Стас Старых, создатель канала VR Professionals и консультант по движку Unreal Engine 4. Саймон Баринуэо поделился сценами для ответов на вопросы, а Ник Рутлинг создал отличный тутор по шейдеру для волос и шерсти. Итак, в прошлый раз я уже отвечал на вопрос от Христиана Хекта о проблеме привязки бровей к голове и рассказывал как ее решить. Также после того, как я получил ответ, я написал такое сообщение. Я надеялся на реальное решение и хочу спросить, планируете ли Вы улучшить 16-битную ограниченную точность для будущих версий или можно ли вручную заставить использовать 32-битную? Ответ Чарльза — нет никакой опции для 32-битной версии, чтобы решить эту проблему. Единственное известное решение для этого — то, что было упомянуто ранее. У нас есть прототип решения для устранения проблемы, но к сожалению мы не сделали этого в 4.26. На следующий вопрос, который я думаю Вы тоже помните из предыдущего видео о проблемах экспорта Vertex Paint из XGen с помощью скрипта, я получил еще один ответ. Он звучит так. Я не совсем уверен, поддерживает ли наш скрипт в настоящий момент экспорт атрибута для каждой вершины. Основная цель заключалась в том, чтобы экспортировать root UV атрибут. Дэвид должен был в состоянии подтвердить это. Вы можете проверить, правильно ли эти атрибуты переданы движку в режиме просмотра. Для этого используйте команды для проверки Base Color Vertex Paint r.hairstrands.strandsmod пробел 9, а для Roughness rhairstrands.strandsmod пробел 10. Если это не так, вы, вероятно, также можете проверить экспортированный Alembic с помощью программы Alembic Viewer на GitHub и дал ссылку. И проверить, есть ли там атрибуты или нет. В противном случае Вам нужно будет обновить скрипт для поддержки этого. Итак, проверяем Base Color с помощью команды в консоли, которую дал Чарльз. Как можете заметить, тот цвет, который я экспортировал в предыдущем уроке, не отображается. Зачем проверять Roughness, я честно не понял, но тоже использовал команду, которую дал Чарльз. Кстати, чтобы вернуться в обычный режим, Вам нужна команда r.hairstrands.strandsmod пробел 0. Как Вы помните из ответа, в этом случае нужно проверить этот Alembic с помощью Alembic Viewer, которое можно скачать по ссылке на GitHub. Если там не нашли нужные атрибуты, то скрипт, который они делали, нужно также доработать. Итак, я попробовал перейти по ссылке и скачать архив, который там дается. Но в папках я не нашел .exe файл и как я понял, там нужно делать какую-то компиляцию, заморачиваться и прыгать с бубном. Так как я не мастер в программировании, то я написал Чарльзу об этом и попросил помочь. Также спросил за скрипт, как его доработать в этом случае. Ответ от него. 
Эти скрипты официально не поддерживаются и предоставляются только для референса. Я вижу несколько возможностей в Вашем случае. Возможно, Вы можете найти исполняемый файл для Alembic Viewer. Вы также можете экспортировать свой Alembic формат ESCII, чтобы проверить его содержимое и увидеть, есть ли там теги или отсутствуют. А может быть, попросите кого-нибудь из Вашего сообщества помочь с этим конкретным ассетом. Честно, мне не интересно заморачиваться с этим, что-то там программировать, изменять скрипты, когда в Arnatrix это делается за один клик. Поэтому, друзья, в следующих уроках я буду показывать только Arnatrix. Мне не интересен продукт, который не развивается, а как вы знаете, поддержка XGEN завершилась еще в 2016 году. Итак, переходим к следующему вопросу. Далее следует интересный вопрос на YouTube от Джунга Хао. Он написал такое сообщение. Я работаю в кино и телевизионной анимации и мне нужно было анимировать с помощью движка Unreal Engine 4. И появление Groom плагина дало нам лучший и более быстрый процесс. Но, к сожалению, нам нужно было импортировать внешнюю законченную анимацию волос в Unreal Engine 4. Unreal Engine 4 Groom не принимает кэш, ведь это всего лишь динамика внутри Ниагара. Тем не менее, есть еще много неопределенностей в динамическом урегулировании в реальном времени, анимации фильмов и телевидения, включая все проблемы, такие как переплетение и полет. Поэтому, если для нас существующая реальная схема импорта внешнего кэша движения волос в Unreal Engine 4? Ответ от Чарльза. Это действительно частый вопрос от компании, занимающейся визуальными эффектами и линейным медиа. У нас пока нет хорошего решения для этого. Какой-то внешний партнер реализовал какое-то индивидуальное решение для поддержки. Это примерно сводится к первое импорт грум для каждого кэшированного кадра, второе потоковая передача и замена положения пряди кэшированной позиции на этапах интерполяции. Это непростая задача и требует наличия инженера. Я не могу вам сказать когда, но это то, что мы вероятно будем поддерживать в будущем. Итак, я думаю, все вы помните из предыдущих видео вопрос от Габриэля Арнольда по поводу Гудини и его диалог с Ником Буркардом. Так вот, Ник наконец-то предоставил нужный Олембик и его исследовали в Epic. В итоге, я получил подробный ответ с Tips and Tricks от Ануса Китиса и звучит он так. В настоящее время мы работаем над решением, которое поможет экспортировать прически из Гудини. Более подробная информация будет предоставлена в начале следующего года. Что касается предоставленного Вами Groom Alembic, он импортируется как есть. Но вот несколько замечаний об импортированных атрибутах. Первое. Отсутствуют атрибуты Groom Version Major и Groom Version Minor. Они не влияют на способ импорта прически, но сообщают нам, соответствует ли она Alembic спецификации. Атрибут Width правильно импортирован как атрибут вершины, но значения постоянные. В данном случае оно равно единице. Если вы хотите, чтобы ширина изменялась вдоль пряди, вам придется экспортировать ширину для каждой вершины. Атрибут Groom ID правильно импортирован как атрибут для каждой нити, но значения постоянные. В данном случае он равен нулю. Идентификатор должен быть уникальный для каждой нити. Обратите внимание, что вам может даже не понадобиться этот атрибут, поскольку он используется не сам по себе, а с другими атрибутами. Groom Skin Prim и Groom Skin Prim UV не являются допустимыми атрибутами для Groom. Если Groom Skin Prim UV конвертировать в Groom Root UV, он должен быть преобразован в два значения с плавающей запятой, экспортированных в этот атрибут. Далее я решил спросить по поводу максимального количества шерсти или волос в Unreal Engine 4.2.6. Этот вопрос меня очень волновал, особенно после выхода в это Mercat Demo. Вопрос, который я отправил Epic. Итак, обычно для моих рендеров с Арнольдом я использую волосы с количеством от 150 до 400 тысяч волосков для получения наилучшего результата с тонкими реалистичными волосами. Иногда для меха это 1-2 миллиона. Для хорошей пушистой шерсти. На примере я продемонстрировал им эту собаку, в которой я использовал 4 миллиона волосков и сказал, что хочу импортировать ее в Unreal Engine. И спросил, так что насчет Unreal Engine 4.2.6, какие есть ограничения? И если я импортирую в него 4 миллиона волос, как оптимизировать его с помощью кластеров лот и так далее. Любой совет, пожалуйста. 
Кстати, тогда еще не вышла подробная статья об этом проекте в блоге Unreal Engine. На нее я конечно же дам ссылку в комментарии и там вы сможете скачать проект, а также посмотреть как они все сделали. Именно тогда я задал этот вопрос, а уже где-то через месяц вышла эта статья. Так что я думаю вам все равно будет интересен ответ от Epic Games и звучит он так. Это хороший вопрос. И действительно зависит от того, что вам нужно. И если это для реального использования в Real Time, вы вероятно не захотите слишком сильно увеличивать их количество, так как производительность может пострадать. И если это нужно только для красивого изображения, то порог вероятно выше. Вы должны учитывать как количество прядей, так и количество точек на ваших кривых, если у вас относительно короткий мех, мышь, кошка и так далее. И вероятно можете выбрать большее количество для длинного. Человеческие волосы, бык и другие. Это связано с тем, что стоимость частично сводится к количеству сегментов, которые необходимо обработать. Что касается количества волос или шерсти, образец видео с сурикатом, который мы выпустили с Вета, составлял около 400 тысяч для суриката и 3 миллиона для орла. Но это делалось для линейного фильма с мощным графическим процессором, так что имейте это в виду. Проект в это должен работать на 2080 Ti без проблем. Насколько мне известно, мульти GPU процессоры не очень полезны в контексте Unreal Engine 4 и следовательно волос. Поскольку поддержка как распределенной работы графического процессора, так и AFR альтернативный рендеринг кадров недоступна и пока не поддерживается в Unreal Engine 4. Что касается поддержки двух GPU, насколько мне известно, на данный момент нет четкого плана. Еще одна вещь, о которой следует помнить, это настройки импортера. Для короткого меха с большим количеством кривых, вам вероятно следует использовать настройку Low качество для интерполяции, поскольку нет необходимости в качественной метрике соответствия и это значительно сократит время импорта сборки. Что касается настройки LOD, документация скоро появится с выпуском 4.26. Вы можете добавить LOD в редактор Groom, нажав кнопку плюс в верхней части панели и установить коэффициент прореживания для кривых и вершин. Этого будет достаточно для начала. И мы добиваемся наличия хотя бы одного LOD. Это действительно немного похоже на уровне детализации Mesh. Друзья, это все, что я хотел показать в этом видео. Как я и говорил, я стараюсь сделать небольшие видео, чтобы быстрее их загружать на YouTube. Поэтому пока на этом остановимся. Я естественно жду новые ответы от разработчиков и думаю, что по этой теме мне всегда будет что рассказать. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.